ప్రస్తుతం దేశంలో రెండు నెలలుగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది ఈ నెలాఖరు వరకు కేంద్రం విధించిన లాక్డౌన్ గడువు అంటే నాలుగో విడత లాక్డౌన్ గడువు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఏం జరగబోతోంది అనేదే ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది అయితే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని అంచనాలు విశ్లేషకులు వేస్తున్న అంచనాల ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు వరకు విధించిన మూడు విడతల లాక్డౌన్కి నాలుగో విడత లాక్డౌన్కి కంప్లీట్ భిన్నమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే పేరుకి ఇప్పుడు నాలుగో విడత లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది కానీ దాదాపు అన్నింటికీ మినహాయింపులు సడలింపులు ఒక రకంగా చూడాలి అంటే యథాస్థితి కొనసాగుతుంది అని చెప్పాలి అంటే లాక్డౌన్ ముందు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉందో అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు నాలుగో విడత లాక్డౌన్లో కూడా కొనసాగుతుంది అనేది ఒక రకమైన అంచనా అంటే కంటైన్మెంట్ జోన్లు రెడ్ జోన్లు మినహాయిస్తే మిగిలిన చోట్ల యథావిధిగా జనజీవనం మామూలుగా ప్రారంభమైపోయింది ప్రజలందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ ట్రాఫిక్ సమస్యలు మొదలైపోయాయి మళ్ళీ పొల్యూషన్ సమస్యలు మొదలైపోయాయి అంత యథావిధిగా చూస్తుంది అంటే మన ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో సడం సడలింపులు ఏదైతే ఇచ్చారు ఇప్పుడు సడలింపులు ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత పూర్తి లాక్డౌన్ విధించే అవకాశం ఉందా అందుకే నాలుగో విడత లాక్డౌన్లో పూర్తి సడలింపులు ఇచ్చారా ఒకవేళ ఇదే గనక జరిగితే జూన్ ఒకటి నుంచి మళ్ళీ యథావిధిగా పూర్తి ఆంక్షలతో కూడిన లాక్డౌన్ మనం చూడబోతున్నాం అనేది విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఒక రకంగా నాలుగో విడత లాక్డౌన్ పక్కన పెట్టేస్తే కనుక మొదటి మూడు విడతల లాక్డౌన్ల కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్న భిన్నమైపోయింది దేశంలో పరిస్థితులు చాలా అంటే చాలా దారుణంగా మారాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి పరిస్థితి కూడా ఆర్థికంగా కష్టాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే దేశం పరిస్థితి ఎలాగే ఉంది అంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్ప రెండోది ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ అందరూ బయటకు వచ్చినా సరే చాలా గడ్డు పరిస్థితి కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పాలి ఒకవేళ ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీ విడుదల చేసినా అది నేరుగా సామాన్యుడికి ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూరకపోవడంతో ఇబ్బందులు అయితే అలాగే ఉన్నాయి చిన్న లేదంటే సూక్ష్మ మధ్యతరగతి రంగాలకు ఆ పరిశ్రమలకు కాస్తంత ఊరటనిచ్చేటట్టుగా ఆ ప్యాకేజీలు ఉన్నా సరే దానివల్ల ఇప్పుడుకిప్పుడు ఇమీడియట్గా వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు కాబట్టి సాధారణ వ్యక్తికి కొన్ని రోజులు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయితే తప్పవు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అయితే ఇక్కడ దాదాపుగా ప్రస్తుతం వైరస్ కేసులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా లక్ష కేసులు దాటిపోయిన ఈ రోజుకి ఐదు వేల కొత్త పాజిటివ్ కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అయితే సడలింపులు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ప్రజలు బయటికి రావడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళ రోజువారీ జీవితం కూడా పూర్తిగా యథావిధిగా ప్రారంభమైపోయింది అయితే ఈ సమయంలో వైరస్ నుంచి కాపాడుకునేందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టమే అందరూ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ప్రజాజీవనం ఎప్పుడైతే మొదలైపోయిందో ఆ వైరస్ వ్యాప్తి కూడా జోరు పెరిగే అవకాశం ఉంది కానీ తగ్గే అవకాశం లేదు దీంతో మళ్ళీ కేసులు భారీ స్థాయిలో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేది నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ప్రస్తుతం ముప్పై ఒకటో తేదీతో ముగిపోతుంది ఈ నెలాఖరు నుంచి ఒకవేళ ఆ తర్వాత మరొక పద్నాలుగు రోజులు ప్రజలు సాధారణ స్థితిలో ఉండబోతున్నారు ఆ లోపు ఈ వైరస్ కనుక అదుపులోకి వస్తే ఇదే పరిస్థితి కొనసాగిస్తారు అలా కాకుండా వైరస్ తీవ్ర స్థాయిలో కనుక విజృంభిస్తే పూర్తి లాక్డౌన్ విధించే అవకాశం ఉంది అనేది నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఎందుకు అంటే ఒకవేళ కేసులు పెరిగితే ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పటి నుంచే దృష్టి సారించింది కేంద్రం ఎందుకంటే పక్క దేశాలు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దక్షిణ కొరియా జపాన్ సింగపూర్ దేశాలు మొదటి లాక్డౌన్ పూర్తిగా మొదట్లో అంటే వాళ్ళు విధించిన లాక్డౌన్ పూర్తి ఆంక్షలతో విధించారు ఆ తర్వాత భారీగా సడలించారు అయితే మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకు ఎప్పుడైతే కేసులు బిభత్సంగా పెరిగిపోయినాయో మళ్ళీ లాక్డౌన్ పూర్తి ఆంక్షలతో మళ్ళీ విధించారు ఈ విధంగా ఇప్పుడు భారతదేశం కూడా ఆ తరహాలోనే ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉందా అంటే జూన్లో మళ్ళీ పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్ విధించేలాగా పరిణామాలు ఉంటాయా ఏది ఏమైనా వైరస్ని అరికట్టడం అనేది సాధ్యం కాదు దీంతో మనం సావాసం చేయక తప్పదని ప్రభుత్వాలు ఆల్రెడీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న సమయంలో జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఏం జరగబోతుంది అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు నిపుణులు అయితే పక్క దేశాలతో పోల్చినప్పుడు భారతదేశం కూడా ఆ తరహా నిర్ణయం తీసుకుంటుందా అనే అభిప్రాయం మాత్రం వ్యక్తపరచడం జరుగుతోంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి